नमस्ते गुड मर्निंग स्वागत तब सब गैलेक्सी दिस मर्निंग लाइव में मजेश समीर मणि दीक्षित को समीर एकदम चिटिक्क पड़ रहा है ब्रजेश मब तुम जो खोजे है फिलहाल गुड मर्निंग दस वाला गुड मर्निंग ब्रजेश जल्द जल्द भी लाइन लाइट लेकर ब्रजेश ने पूरा फुटेज तांदे राम देखे हम बाकी प्रस्तुत अलग गाड़ो पे ठूल यहाँ कुरा भैर थे हमारे मिटिंग दोष मैं नदी मेहनत करना था दोष मैं नदी तो दोष तेल जिससे मैं बना मैं भी भन्न आज ब्रजेश आज कार्तिक बाईस भैस आज अक्टोबर को फिर नो आठ भी भैस आज मंगलवार को दिन से तिम्रो मंगलवार के आज तिम्रो के गणेश गणेश मैंने के नाम ही मंगलवार आज सब मंगल हो सब मंगल हो सब कुकुशल हो सब मलो होस्ट रज को समीर अब जाड़ो एगार डिग्री बड़ा घटिया छेन है मैं चाहिए अब एगार बट कम गए शून्य डिग्री ताप तापक्रम भाग तीन ल प्रतीक्षा कर मैं जाड़ो मन पर्व मैं तो जाड़ो पटक आने हो मन पर्द मन ही पर्दन मैं जाड़ो भाई कुछ कहीं मन पर्दे तो हेन अब जाड़ो में कस्तों रमाइल हो खाना भी रुच है तिमी तो अब इस हाँ मानी गरीब में अब आम साम देखा हिड़न पाँच हमी जो मानी अलग जाड़ो में चाहिए अलग बाक्लो लुगा ला अलि अलग राम देखि अल गति मोटा घाटो देखिश भो भी होना रशेष मैं जाड़ो को मन पर्ने तुषारो पर्च शीत पर्च कुरो लग् कहो तो अलग लाइ रहे तेत्रो पल्युशन को कुरो पल्युशन पूरा प्रदूषण को कुरो तो काठमंडू में आई सकता है तराई को जिला में आई सकता है पंजाब बड़ा भारत को पंजाब बड़ा प्रदूषण को कुरो है जाड़ो को प्राकृतिक कुरो मैं एकदम मिस कर तीन चार फिट पर्व समेत भी कहीं नदेखिने कुरो तो कुरो में हिड़न को रमाइल छाठमंडून आजकल तो होना छोड़े न कुरो क्यों खेतर मसिद गए है घर धे बंद गए तेज अब कुरो लग्न पाएन तेई तो खा तुम कुरे हुस खोजने नहीं होता नदी नाला को किनार जान पर्व बागमती को किनार अलग गए कहीं कहीं पुष बाग में अलग कुरो हो देखि अलग भिता बाहर निस्लि साथ ही कुरो हराइल केटाकेटी होता खेल अल धेरे बेरसम कुरो लगी रहे घर में निस्को न्यानो लुगा लगा तेरे घर में चोर पस्यो दगुर कुरो दगुर दगुर कराए तो चीज नस्टाइलजिक अब मैं एट भनाई के समीर जति बुढ़ो होते जाना तो पुरानों कुरा समझते जान रे भाव हमी भी अब तो क्रम में गई सकता छो है स्वीकार तो करो अब आज को कुरा आज खगरास चंद्रग्रहण लगे लगे यह चंद्रग्रहण को रमाइल क्या अब के वैज्ञानिक एटा भ्योतिषी अर्क भैन अब वैज्ञानिक भनाई अनुसार यह चंद्रग्रहण लांगो आँखा हेन सकूँ के फरक पड़ेन भाई अब ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने हुई कुन राशि हेन हुई कुन राशि हेन न होने यहाँ मैं एटा देखे थे कि अब यह तब कति को विश्वास लगे ठा चेन विश्वास लगे कि मंदी पांच एगार देखि छ चौतीस समय यह लगने चंद्रग्रहण चाहे विभिन्न राशि में तब कुन कुन राशि मंद जानवाला हाई मेष राशि घात रे तब हेन घात घात हो तब वृष राशि को यह जान अरे खर्च हो रे मिथुन राशि लाभ हो रे मिथुन राशि हेन कर्कट लुख सिंह लाननाश कन्या कष्ट तुला स्त्री पीड़ा वृश्चिक आनंद धनुला चिंता मकर व्यथा कुंभ लैसा आँच अरे वृष राशि को गई पैसा कुंभ राशि में जान अभी मीन राशि क्षति रे भनाई अब तुम्हें तो साइंटिस्ट मं वैज्ञानिक यंत्र मानव तुम के मैं ज्योतिष शास्त्र ने आप विज्ञान हो भाई भू मे बाग में अब इसमें इसलिए कोटौन काम कर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनमी को अब परि तरीका फरक हो तर कर खोजे कुछ उन्नी हो भू मैं जैसे राशि अनुसार फरक पर्च तो ग्रहण भाई ना मैं ठा चेन तेज मोग विषय में बुझ्ते बुझ्दीन रही कुछ में बुझ मू के मंदिन तर आप मैं राम भिथुन लाइन जे भो ठीक भू कई राम भाई लाभ भाई मैं मू तर अरु जान मंदिर फिर सुन आज इस तथ्यांक भू पा आज साज पांच बजे एगार बजे लगने यदि तब मैं मनुन के ध्यान पाठ चाहे तो एकदम जैसे कर ध्यान पाठ कर एकदम उत्तम भी भू ये बेला में रेल्का पांच बजे एगार बजे देखिए लगे छ बजे चौतीस मिनट में अंत हो रहा पूर्ण रूप में ग्रहण पूरे पूरे ढाकी पृथ्वी को छाया चंद्रमा पर्ने भाई 
Logic, Absolutely, <laughs> Guru Nanak उच्छा व्यक्तित्व छ तिमीले कतिको याद गरेका छौ विशेष गरेर हामीले हिन्दी सिनेमाहरु हेर्यौ भने देखि जहिले पनि आपद विपद परेको मान्छेलाई बचाउनको लागि कोही आयो भने देखि त्यो सिकाउँछ अ त्यो हैन सिखहरुलाई नकारात्मक रूपमा कुनै पनि प्रस्तुत गरिएको हुँदैन सकारात्मक जली एकदम हाँसी खेली गर्ने खाने पिउने रमाइलो गर्ने खेती किसानी गर्ने जातको रूपमा त्यो लिइन्छ ที่ว่าชอบเสียน้องจานะวันนี้จะตอนเมื่อวันที่ตัวกลับตัวคิดตัวตัวเดี๋ยวนี้มาบอดีอยู่นั่นจะสิ่งต่างๆเหล่านี
होइन मान्छे बस्ने ठाउँ कता हस्पिटल कता यो कसरी सबै चीज सहज हुने किसिमले जुन प्लानिङ हुन्छ त्यसको लागि वर्ल्ड अर्बनिजम डे भनेर आज मनाइन्छ र हामीले विशेष हाम्रो लागि किन पनि यो जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ विशेष गरेर काठमाडौँ चाहिँ अव्यवस्थित छ जुन अलिकति व्यवस्थित हिसाबले प्लान गरेर बनाइएका सहरहरू छन् जस्तो अहिले इटरीको कुरा गरौँ होइन तिम्रो हेटोडाको कुरा गरौँ यी ठाउँहरू राम्रो बन्दै गएका छन् जस्तो गोलपुर नेपालगन्ज साइड तर हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ एकदमै भद्रगोल भएको छ जबकि पहिले नै व्यवस्थित हिसाबले तान्त्रिक पद्धतिबाट बनाइएको ठाउँ यो होइन ललितपुरको कुरा गऱ्यो भने अहिले पनि एउटा दुईवटा त्यो बाटोको छेउमा दमकलको लागि पानी तान्ने त्यो त्यो राखेको हुन्छ त्यो चिजहरू सबै व्यवस्थित थियो भने बढ्दो सहरीकरण सँगसँगै र जनसङ्ख्याको चाप बढ्न थालेपछि हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ भद्रगोल भएर गएको छ एकदम आजको दिनमा यो सम्झिनु जरुरी छ कि अर्बन आज यो अर्बनिजम डे हो हामी चाहिँ कसरी सहरलाई व्यवस्था व्यवस्थित बनाउने त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ प्रश्न भनिहाल्यो यहाँ एकदमै समस्याहरू चाहिँ छन् झन् झन् बढ्दो समस्या छन् विशेष गरी विकेन्द्रीकरणको दाममा चाहिँ नि देश विकेन्द्रीकरण भएको छैन त्यो त हामी मान्नै पर्छ आज पनि सिंह दरबार सिंह दरबार नै छ अरू प्रदेशमा सिंह दरबार छैन भनेपछि सबै धाउनु पर्ने यही सहरमा भएको छ जे कामको लागि पनि त्यो काम त्यो कुरा चाहिँ अझ पनि हामीले धेरै त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ र आजको दिनमा यो सम्झिनु एकदम जरुरी छ र हामी आशा गर्छौँ यो चुनावपछि फेरि अब जब नयाँ हामी जब संरचनामा पुरानो समझा जब परिमार्जित हिसाब लिएर जान्छु यो कुरा चाहिँ नि त्यसमा ध्यान जाला सहर व्यवस्थित व्यवस्थित सहरको डिजाइन प्लानिङ गर्ने क्रम चाहिँ इतिहासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इजिप्सियन सिभिलाइजेसन तिन थ्री हन्ड्रेड बिसी थ्री हन्ड्रेड बिसीदेखि नै छ जस्तो मेसोपोटामिया अनि इन्दुज भ्याली यो बेलादेखि नै सहर प्लानिङको काम चाहिँ एकदमै सुरु भएको थियो मान्छेले त्यही बेलादेखि यसको महत्त्व बुझेका थिए त्यो युनिभर्सिटी लिभरपुलमा ब्रजेस पहिलोपटक यो अर्बन प्लानिङको कोर्स सन् उन्नाइस सय नौमा गरिएको रहेछ र यी सबैहरूको छन् अब अहिले यो कुरा त गर्नु छैन ब्रजेस अहिले हामीले एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि आज हामीले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्न खोजिरहेको छ यो प्रहरीहरू अब फिल्डमा खटिँदै हुनुहुन्छ म्यादीहरू त्यसको उहाँहरू बारेमा कुरा गरौँ अहिले ब्रेक पछि स्वागत छ निरन्तरता दिउँ दिस मर्निङ लाइभलाई यो छोटो ब्रेकपछि समीर र म आज तपाईँहरूको साथमा छौँ र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि समीरले छ्वास कुरा चुहाइदिई हालेको थियो आजदेखि हामी अब यो चुनावको चाहिँ अब छोपाछोप सुरु भएको छ र आजदेखि जवानदेखि डिएसपीसम्मका झन्डै तेइस सय नेपाल प्रहरी आजदेखि फिल्डमा खटिँदैछन् निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गतिविधिहरूका लागि त्यही धेरै राम्रो छ दस हजार आठ सय बयानब्बे निर्वाचन स्थल छन् यसपालि चुनावको लागि तिन हजार चार सय बाह्र स्थल चाहिँ अति संवेदनशील हुनेछ ब्रजेश त्यो भनेको कस्तो हो त भने अति संवेदनशील भने चाहिँ त्यहाँ केही झरपकट हुने अलिक तोडफोड हुन सक्ने पहिलेको अनुभवबाट पनि मतपेटिका बोकेर खेतै खेत मान्छे भाग्न सक्ने होइन त्यो त तिन धेरै हुन्छ है नेपालमा तिन हजार चार सय दस हजारमा तिन हजार तिस प्रतिशत त अति संवेदनशील हुने देखियो नि त त्यस पछि त्यो धेरै हुने त्यो भनेको चाहिँ अब सुरक्षा निकायको लागि एउटा ठुलै चुनौती हो चुनावको बेलामा विशेष गरेर अब अनेक किसिमका अवाञ्छित गतिविधिहरू पनि हुने गर्दछन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चुनावमा म्यादी र नेपाल प्रहरी गरेर देशभर दुई लाख सत्र हजार दुई सय छयानब्बे सुरक्षाकर्मी खटाउने खटाइने योजना छ यो समीर मैले यहाँ एउटा कुरा नि उठाउनु मन लाग्यो यो म्यादी प्रहरी भन्ने चाहिँ किन चाहिन्छ यो जहिले पनि चुनावको बेलामा सायद नपुगेर जनशक्ति नपुगेर भएको जनशक्ति नधान्ने भएर अरू काममा पनि सहयोग गर्ने हिसाबले भन्ने मैले बुझेको छु है ब्रजेश कि अब त्यसमाथि अर्को चाहिँ के हो भने अब मतलब अलिकति मान्छे सहयोग पनि हुन्छ यस्तो बेलामा अलिकति पैसाको आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ होइन यो पनि हुनसक्छ तर मुख्य चाहिँ नि भएको जनशक्ति नपुगेपछि ठाउँ ठाउँमा म्यादी खटाउने अलिकति सिभिलियनहरूलाई पनि त्यो बेलामा म्यादी प्रहरीको रूपमा गरिन्छ नि त्यो त्यसको अनुभव होस् भनेर पनि होला र अब त्यसमा अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती म्यादी प्रहरीको नाममा जुन रकम विनियोजन हुन्छ जुन उनीहरूको पोसाकदेखि लिएर यो सबै चिजका लागि जुन भत्ता पोसाक कुराहरू निस्किन्छन् त्यसमा चाहिँ अचल खेल नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अब यहाँ अब केही केही छिटपुट दलका नेताहरूले चाहिँ नि भनेका भन्नुभएको छ कि उहाँहरू बहिष्कार गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र यस यही कुरा चाहिँ अब बहिष्कार गर्नु त आफ्नो हक अधिकार बनाउँछ जसरी जसरी मतदान हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पनि हो चुनाव हाम्रो अधिकार हो नि त संविधानले दिएको हक अधिकार छ तर बहिष्कार गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन तर बहिष्कार गर्ने नाममा 
or go, got the Garcini or the Gatanicos have in China. Hunji, Ambro, no sorry, or the Garda, a board gardener, Montan Gordon, Ambro, or the Garcini, or the Garcos have in China. You grand bull, Jordi Sartor, Cosnes, Cosni, 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 Yes, procurable. I go to the corral. I mean, the boys are going to So, beautiful too. I'm going to go. Fine. 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 I'm like Diego Hakadigar, Cosele, Costa Hotso, to go and dine town, Bitol Hotsoni, Nagar the Ulani, Boy Scar Gorsani, Delinari, to go and social New Jordan, the dollar originally Chinese, a Boy Scar Gorni, the Bitol Bizarro Matter, social, the Jews of Nora, the Jews of Nora. Kinemini, Nepal, Prohari, Pahek, Pazatarazar, Senior, Senapani, Sainik Pony Porisalan, Senapani Porisalan, Pura, Pakosa, and Nirvatan Kulagi, Rob. Surakshama business the end. Dinner party, what that is? Surakshama, or when like when you go problem, what not problems? I mean, when you like that, it is very difficult. Dig Brahmit, man, I am saying, what could do to make the work done? Or what is it? And the most important thing is that Samir, when you go to the work, the work done, the work done, the just because Gossel is a place of Colobos and the Telabota and Nuina, and no officer by the light chin no sucker Oh, egg the way, okay, egg the way. Egg the Vera Argura Tobago, Samudaima, Tobago, Modan Kendra, just to check all your cotton badge. While I'm in my good, you got some news. While I'm only two din Tobarco Surakala, you want the Boston Bacha, while Tobas Ali Rukos or Boldinola, Yalgo, the Koraba Dinola. त्यो किन गरिरहेछ नि तपाईलाई नै सहज बनाइदिन तपाईले मतदान गर्ने अधिकार जुन संविधानले हामीलाई दिएको छ तपाई हामीलाई त्यो सुनिश्चित गर्नलाई उहाँहरु त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि गलत आखड नगर्दिनु होला उहाँलाई पनि म सहज गर्दिनु होला भनेर हामीहरु यही बेलामा अनुरोध गर्न चाहन्छौ हामीहरु र यो यो अहिले हुन गइरहेको चुनावमा झन्डै झन्डै 9 अरब रुपैया खर्च हुन लागेको छ त्यो 9 अरब रुपैया भनेको तपाई हाम्रो पैसा हो हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा हो हाम्रो त्यो चाहिँ सुरक्षाको लागि मात्रै हो है नो अरब खर्च हुन लायक त्यै त नो अनि पछि चुनाव चाहिँ खर्चालु हुँदै गएको छ भने यति धेरै विपुल धनराशि खर्च गरेर हामीले भविष्यको जग खडा गर्नको लागि गरेको यो चुनावलाई अन्य किसिमबाट प्रभावित गर्ने काम नगर्नुस् आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नुस् त्यै त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने ब्रजले धेरै पैसा खर्च भएको छ र I am going to talk about the government. I am going to talk about the government. I am सरोकार राख्ने विषयमा कुरा गर्छु पेट्रोलियम पदार्थको त्यही त भाउको बारेमा कहिले घटेन हेर्नु त्यही त नेपाल अयल निगम नाफामा गए पनि हामीले पैसा बढी तिर्नु पर्छ घाटामा गए पनि हामीले बढी पैसा तिर्नु पर्छ यस्तो किन हुन्छ यो विषयमा हामी कुरा गर्छु उहाँका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायसँग भिडियो कलमा कुरा गर्छु न्यूज पछि एकदम त्यो हामी गर्छौ नै तर अहिले चाहिँ ग्यालेक्सी 4 के न्यूज सबै बाच्छ गौतम रेग्मी रेडी हुनुहुन्छ हामीहरु तपाईको ध्यान आकर्षण उहाँहरुले गर्छौ र 7:30 बजे फेरि ग्यालेक्सी दिस मर्निंग लाइभ मा तपाईलाई फेरि हामीहरु आमन्त्रण गर्दै स्वागत पनि गर्छौ न्यूज पछि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निंग लाइभ मा आउनुस् कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऊ हामीले अघि ब्रेक मा जानु भन्दा अगाडि न्यूज भन्दा अगाडि बनेका थियौ तपाईहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य को बारे में हम ही कुरा कहीं गाने सोंग वाले न तो यो अपने बारंबार करी रहने नहीं कुरा हो तो फिर हम ही लाई प्रत्यक्ष रूप में सरकार रखने पी सहे हो यो तीव्र बनाई किसे इसमें अब मेरा बनाई मेरा बुझाई का हिसाब लियो बन चुए पन्नो पन्नो दिन में मूल्य परिमार्जन करने पर नहीं थी अपने कुरा हम लाए परिवर्तन गर्नु पर्ने हो र गर्नुको कारण के भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल क्रूड पेट्रोलियमको भाव को अनुसारले निर्धारण गर्नु पर्ने हो 
तर अलग तथ्य तथ्यांग हेने वो देखें मेरे लिए मैं जस हे के भाई जे भैर गलत भैर नागरिक को पक्ष में होना राज्य के आप पक्ष में यह मूल्य निर्धारण कर पैले पैले कसो हो समीर बढ़ने बेला में आ थोड़े मूल्य वृद्धि भर आठ दस रुपया प्रति लिटर बढ़े कई समय पीछे समय आज नहीं भादा खेल विशाल अंतर ने एक रुपया दुई रुपया घट थे तर आजकल तो होना छोड़ा है तुम्हें भन्द है कुछ समय थी हाई हमारा विद्यार्थी नेता हो उफ्रीन हो दु रुपया बढ़ा नहीं उफ्रीन हो पूरा समाज एकदम विचलित हो आर्थिक थे अलग तथ्यांग मात्र हेने हो अब मैं उदाहरण में दिखा पेट्रोल के बात कुछ न छ महीना अगर एक सौ त्रिपन्न रुपया भग पेट्रोलिंग भाव अलग एक सौ एक्सी हाई भाई पीछे छ महीना में इस अवकाशदारी हम शांत छो हम शालीन छोड़ पेट्रोलिंग में जो हम राज्य को मेन निले जानी जे भाई हम आयल निगम से हम चुप्प ला बस वहाँ जे भाई पत्याई रह लाइन लगी इंधन भर्न को अब भूल कुरा करे जो हो हमी आप चाहिए भाग बड़ी खपत कर बड़ी सुविधा भोग भैर हूं कि अलग हिड़े होने ठाव में साइकिल चढ़ा होने ठाव में नहिड़ने होना ना। चार पांग्रे दुई पांग्रे सवारी साधन में सारा यात्रा करने बानी ला अलग हम अल्छे अल्छी हो गा हो कि के असर तो हम खल्ती है विचार कर स्वास्थ्य है क्या भू विभिन्न हम अंतरराष्ट्रीय विमान संचालक का उप्रतिनिधि हमने कुरा करने मौका पाए इस मैं इसो मौका पा चु कि वहाँ को कंप्लेन के ठा को इंधन हवाई को लाई यदि अरुण ठा भाग महंगो यहाँ अरुण तो छाई हवाई इंधन भी अरुण ठा भाग महंगो वहाँ कंप्लेन कर जो एक्स्ट्रा टैक्स जो लगे हमारा आयल निगम ने तेल अब झन प्रोत्साहन कर पड़ने ठाव में झन वहाँ जान यहाँ नौ यहाँ पेट्रोल हाल हाल भनोसा मन हो कि हर एक किसिम डीजल हेर एलपीजी हेर हर एक किसिम जान हम यहाँ जो कि समायोजन होने पर्ने पुष्टि नहीं भैस कि रो आंतरिक खर्च अने सुविधा में बड़ी पैसा खर्च भैर भाई आरोप भी बेला बेला में लगी रहनी व्यवस्थापिक कमजोरी को कुछ उठ्सन ओवर स्टाफ कि भाई कुरा उठ है पैले पैले तो बोनस भी घाटा में गाला बोनस भी खाए खानु वहाँ आम कर कमा बोनस खानु तेस में तो कसला के छेन है भन्न तर ते कस को एट हुज कस्ट भाई विचार कर पर्ने हमें अब यही यही विषय में नहीं आज हमें भनी रख हमें सामजिक संचाल में हिजोदी बने थे विनीत मणि उपाध्याय प्रवक्ता नेपाल आयल निगम को होसंग हमी भिडियो कल में आबद्ध भर कुरा करने हम कर वहाँ से हम कुछ तर अज इस वहाँ हम ब्रेक पीछे वहाँ लाभ सामो पेश करने सानों भिडियो बना यही टपिक सानों रिपोर्ट एक रिपोर्ट हेरू जिस पे तब विचार आप सकूँ मन मन भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसी ने कार्तिक पंद्रह में पठाई नया मूल्य सूची आधार मानेर कार्तिक सत्रह गते नेपाल आयल निगम ने सावजनिक विज्ञप्ति में लेखी डीजल रलपी गैस को घाटा तथा पेट्रोल हवाई ईंधन और मट्टीतेल में होने नाफाला समेत गणना कर समग्र में निगम आगामी पंद्रह दिन में करीब अठारह करोड़ रुपया नाफा होने प्रक्षेपण कर निगम ने पच्लो डेढ़ महीना में पौने दुई अर्ब नाफा कमा साथ ही भारत बा पच्लो समय ईंधन को मूल्य बढ़े आयोग हो मूल्य बढ़े आँदापी निगम पंद्रह दिन में अठारह करोड़ नाफा तरपनी निगम ने पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य भी नघटाने स्पष्ट पारो विज्ञप्ति मार्फत निगम ने भारतीय आयल कर्पोरेशन तीर्न पर्ने पक्यौता सरकारी ऋण तथा अंतरराष्ट्रीय बजार में कच्चा तेल को मूल्य बढ़्द क्रम में देखिए डलरसंग मुद्रा कमजोर भाग उपभोक्ता मूल्य घटा न सकने उल्लेख कर सरकार और भारतीय आयल कर्पोरेशन उन्तीस अर्ब एगार करोड़ रुपया तीर्न बाकी रहकर निगम ने जना गत जेठ में अंतरराष्ट्रीय बजार में कच्चा तेल को मूल्य प्रति बारेल एक सौ बीस डलर होता निगम ने पेट्रोल एक सौ अठहत्तर रुपया रीजल एक सौ पैंसठी रुपया प्रति लिटर बिक्री करते 
अहिले कच्चा तेलको मूल्य 100 डलर प्रति ब्यारेल भन्दा कम छ तर निगमले पेट्रोल 181 रुपैयाँ र डिजेल 178 रुपैयाँ प्रति लिटरमा बेचिरहेको छ अहिले मट्टी तेल पनि 178 रुपैयाँ आन्तरिक हवा इन्धन 190 रुपैयाँ र बाह्य हवा इन्धन 1.645 डलर प्रति लिटरमा बिक्री गरिरहेको छ खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ छ नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गरेको छ 20 महिना सम्म निरन्तर खेपेको घाटाका कारण अहिले नै प्राप्त नाफालाई हेरेर निगम मूल्य समायोजन गर्ने अवस्थामा नपुगेको निगमले बताउने गरेको छ अहिले निगमलाई डिजलमा प्रति लिटर 12 रुपैयाँ 14 पैसा अर्थात् 15 दिनमा 58 करोड 10 लाख रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 228 रुपैयाँ 84 पैसा अर्थात् 15 दिनमा 26 करोड 32 लाख रुपैयाँ घाटा छ तर समग्र पेट्रोलियम पदार्थमा 15 दिनमा निगमलाई 18 करोड रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण छ ते त अब यो पुरियो नबुझिने के अब अहिले अहिलेको हिसाबले हेर्दा खेरि 15 दिनमा 18 करोड भनेपछि प्रति महिना 36 करोड रुपैयाँ प्रफिट अहिलेको हिसाबले देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ एक वर्षको हिसाब गर्ने 4 अरब 32 करोड हुन्छ अब तिर्न बाँकी 30 अरब छ भनेपछि हाम्रो सोझो हिसाब गर्दा खेरि पनि 8 वर्ष त अझै त्यो ऋणै तिर्न बाँकी रहन्छ त्यही त अहिले just for you, do you know? Boys, do you know? Boys, they even is a very summary of the Bagos and Jobby just beach up on the last year. Um, petroleum Bauma for a party. That's why he saw a good and gone to the school. I have a short break. Major break, but you and Tilly and Sambro provoked that you saw me some of my eyes. So I like short to break. Uncle Jimmy, you got the Kirijani, you break for Chitabel Swagat Galaxy this morning live. Nepal, I'll think of the Provost, three minutes more in five day. I'm so about the wish of Navagas. One song, Kura Ganigur, while I swagger go. Viniji, now stay swagger top. Namaskar, good morning. Viniji, Tabiana, I'm so Jordan Boy, I like her than Daniva Surape. I'm a prosperous of Surga Yalchu. I'll tell you the Chota Bitu Kuran, yea, petroleum, Bau, Etatigo, I'm a regular, I'm a Kurava Suru. You are a September team. तपाईले लास्ट मूल्य समायोजन गर्नु भएको सेप्टेम्बर 3 मा रहेछ आज नोभेम्बर को कति भइसक्यो हैन भन्छ नोभेम्बर 8 भइसक्यो जी गर्नु पर्छ दुई दुई हप्तामा समायोजन गर्नु पर्ने थियो यस बीच अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरु पनि परिवर्तन भइसक्या छन् तपाईले किन नगर्नु भयो यो यस्तो सेप्टेम्बर मा चाहिँ जुन बेला हामीले समायोजन गर्यौ त्यति बेला डिजेल मा 6 रुपैया मात्र समायोजन गर्यौ 172 रुपैया डिजेल को खुदरा बिक्री मूल्य थियो त्यसलाई चाहिँ Sorupia, Bodar, Exi, Otter, Sai, Nigam Ligoru, Kinmuni, Teti Bella, Jatibilla, Amil Mulia Samaz, and Nogariko, Avastamasa, Amikari, Masik, China Bess, and Tanabe, or Rupesati, Lost Moni, or Statue. But two, the Dekisaki Pasi, Nigam Lisa to Mulia Samaz and Goru, to Mulia Samaz and Gorishaki Pasi, you Bodo Sora got it just to Laksa Malay, you September Tin Manipati, Tespasi, Bodo Sora got in you. अनि त्यो समायोजन गरिसकेपछि पनि हामी चाहिँ 30 करोड रुपैयाँ जति घाटामा थियौ त्यो 30 करोड रुपैयाँ जति घाटामा र अब विगत लामो समय देखि निगम करिब 22 24 महिना देखि निरन्तर घाटामा रहिरहेको र गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले निकै पैसा चाहिँ लस गरेको कारणहरु र अहिले पछिल्लो समय पनि इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले हामीले जुन अनुपातमा चाहिँ उसको बकेउताहरु तिर्नु पर्ने थियो त्यो तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको यहाँहरुलाई पनि जानकारी नै छ जसको कारणले हामी त एक समयमा यस्तो सम्म पनि अवस्थामा आए पुग्यौ कि नेपाल आयल निगमले अब फर्दर यसरी चाहिँ यो यो फाइनान्सियल क्राइसिस बाट अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले तालुकवाला हाम्रो मन्त्रालयलाई एउटा पत्राचार गर्यौ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेपछि मन्त्रालयले को पहलमा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि उपलब्ध गरायो अनि निगमले आफ्नो टेकु स्थित जग्गा पनि धितोमा राखेर राष्ट्रपाटीज बैंकसँग 3 अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि लियो र यसरी लिएर चाहिँ हामीले उसको पैसा चाहिँ बकेउता तिर्दै थाल्यौ र उसले चाहिँ हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेको थियो इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले कि तिमीले पैसा तिर तिर भनेर चाहिँ तिम्रो लामो भो ड्यूहरु एकदम बढ्न थाल्यो तिमीले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो भन्ने भनिसकेपछि त्यो भयो र यो क्रममा आउने क्रममा चाहिँ फेरि अर्को कुरा के पनि भयो भने केही समय यता तिर चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति मूल्य घटेर आएको भए तापनि निगम के एउटा छिटफुट नाफामा जस्तो अलिकति केही क्षणिक समयलाई चाहिँ नाफामा गएको जस्तो पनि देखियो र त्यो रकमले चाहिँ हामीले के गर्यौ भन्दा इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनलाई तिर्न सरकारले इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन त्यसपछि सरकारको ब्याज ऋणको ब्याज त्यसपछि वाणिज्य बैंकको ब्याज यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा खेरि करिबरी वर्षभरिमा हाम्रो 1 अर्ब 65 करोड त ब्याजमा मात्रै जाने जस्तो स्थिति देखियो 
अहिले पनि अहिले पनि नेपाल सरकारको लोन छोड्ने हो भने अक्टोबरको इन्ड सम्ममा हामीले 22 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ अझै पनि तिर्नु पर्ने जस्तो देखियो र यो पछिल्लो जुन अलिकति सुधारात्मक अवस्था अलिकति देखिएको छ निगमको यो आर्थिक दृष्टिकोणले अलिकति केही भए पनि सुधारात्मक स्थिति देखिएको छ यसले चाहिँ हामीलाई यो ऋणको ब्याज तिर्न र नियमित पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमित रूपमा खरिद गर्नलाई चाहिँ सघाउ पुर्याएको छ यी यी कारणहरूले पनि अहिले हामीले तत्कालमा चाहिँ मूल्य समायोजन गर्न नसकेको हो हजर बीजी अब यह कुछ तो हमें सुन्य बुझे है अब आम मन को हिसाब से हेद्दे के घाटा में गई बेला में बढ़े मूल्य हमें सहयोग थे नाफा में गए बेला में अलग भेपी राहत हो कि भाई आम आम मन को चाशो हो तर तब को ये आंकड़ा सब हेखे नहीं मैं एट प्रश्न सो मन लगे योग पेट्रोलिम पदार्थ को ईंधन को ये जो ट्रेड छ यो के इम्पोसिबल ट्रेड ही हो तो ये एकदम भयावह छ घाटा घाटाक सौदा हो तो यो इस आशावादी होने पर्ने के देखिदन अलग तत्काल में हमी यो पेट्रोलियम को ट्रेड में के पच्लो समय यहाँ मैं एट स्मरण कराने पर्च कई समय अगड़ी समय जी बेला रूस र यूक्रेन को युद्ध होने भाग अगड़ी एवं ट्रेन में अंतरराष्ट्रीय बजार में पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य को कारोबार भैर थे पेट्रोलियम पदार्थ को कारोबार भैर थी वो रूस र यूक्रेन को युद्ध भैस पीछे एकदम अकस्मात अर्क मोड़ लियो तो हंड्रेड डलर एबव में पुग्यो है सब चीज तैंसम पुग्यो ते पीछे डिमाण्ड और सप्लाई को चेन भी बिग्रियो संसार भरी को कारण अब तेज को इफेक्ट हमीर पर्यटन हमें प्रशोधित तेल खरीद कर लेकर आने इंडियन आयल कर्पोरेशन ने भी पच्लो पांच महीना देखि मूल्य कुन समायोजन करें यहाँ मैं के अनुरोध करना चाहे हमी खरीद कर लेकर आने वाले इंडियन आयल कर्पोरेशन बड़ हो तैं उ कायम कर मूल्य पच्लो समय यहाँ हेन हाँ लास्ट जुलाई देखि उसे कुछ रेट में चेंज कर जबकि तैंबड़ हमें तेल खरीद कर लेकर आने ते भर यह अंतरराष्ट्रीय बजार में पूर्ण रूप से निर्भर होने भागे अलग अवस्था यो सृजना अब जस्तु यहाँ से भन्न कि अब हम आशावादी होने ठाव छेन जो प्रश्न करूँ मैं के भाई आशावादी होने ठाव है क्योंकि दुई हजार सत्तरी साल को फागुन सहित महीना में इसी एकचोटी योग यो तो ट्रेंड देखिए थी कि अंतरराष्ट्रीय बजार एकदम बढ़े जाने ट्रेंड देखे थी जिस हमें एक सौ चालीस रुपया जी तीस पेट्रोल को मूल्य कायम कर आयल निगम ने पीछे एक डेढ़ वर्ष भि में तो त्रिचालीस रुपयासम भी घटे थी तेरी यह पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय बजार में निर्भर विषय वस्तु कारण अं मैं ये होता भन्न तो सक तर आशावादी होने तो ठाव है मैं के सो चाहिए तब जो अस्त नहीं एक समय थी कर मिना करने कुछ नहीं आगे राज्य बड़ा कर मिना करने भाई कुछ थे कई कर मिना करने अच्छे सस्त होने कुछ आते तो कार्यान्वयन को हम क्या छो एक गरा जो देखा थे फिर अलग भैन जो देखिए भाग्य भाई हमें अलग बुझाई दिन छो कर मिना कर मिना को वास्तविकता में कार्यान्वयन छाइन अल सरकार ने हमें कर मिना कई समय अगड़ी अलग कई दिन को लगी राज पूर्वाधार विस कर को संकलित रकम चाहे हमी फिर्ता काम चाहिए भो कि थोड़े समय को लगी तर ते यहाँ ने भाई जो स्थायी रूप में यह दस रुपया चाहे पूर्वाधार विस कर को जो हमें उठाने गे सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ बड़ा मिना करने कि भाई किसिम का कुछ व्यापक रूप में चर्चा में चाहे आए तर कार्यान्वयन में आएन ये कुरा हजर अभी यह तब को आंतरिक खर्च को भत्ता को सुविधा को बेला बेला में मीडिया में आई रहता है एक्जैक्टली कि हो तो कति हो तो होना तो कटौती करें खास फरक पर्ला जो तो देखे कति दस करोड़ जी भत्ता में खर्च हो मैं यहाँ लाइक भाई अब एटा कार्य संचालन करना को निश्चित एट पैसा में हमी चाहे छुट्या अब तेस में राखे हो प्रति लिटर ये राखे होस में मोटामोटी भन न अल्ले हम एक सौ एक्सी रुपया पेट्रोल पर्च एक लिटर में करीब चालीस पैंतालीस पैसा पचास पैसा जस्तु पर्न आँच है हम एटा प्रशासनिक खर्च बने आँच अब यहाँ ने नहीं भन्न एक सौ एक्सी रुपया में चाहे चालीस पचास पैसा को भूमिका चाहे कति प्रतिशत में आँच वनेर है एटा कुरा भो रो मैं क्लियर करना पाए चाहे कि आयल निगम संस्था चाहे पूर्ण सरकारी स्वामित्व को संस्था कारण इसको जी इसका कर्मचारी खाने पाने सुविधा जे जी नेपाल सरकार ने तोक को मापदंड भाग बाहर होते हैं रहा आयल निगम को एट कर्मचारी प्रशासन बिनियावली भेज तो प्रशासन बिनियावली भाग बाहर गए करते हैं में करीब सावजनिक संस्था पैंतीस छत्तीसवटा तेस में मैं जहांसम लगता है सुविधाक हिसाब से अथवा हिसाब से भोपाल आयल निगम माथि तो आदि तल तीर चाहे पक्की हो तब सो चाहिए जो 
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ले अंतर्राष्ट्रीय ले धरी कुरा हमने प्रभावित पार्चित तो हमें मानना तैयार चों यो तो वाले समय जो नवर कारण जानी सायद आप पुराने घाटा लाई मिला ऑनला इले ते साले आगाडी बोर्डर बात चोने तो बोले बुद्ध सही चों तर यो समझते आउनु को कारण खाली अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मात्रा होता कि अंतरिक ये व्यवस्थापन में कमजोरी होगी वहीं ना मतलब ऑयल को बंद नहीं मां पहले तो ही नहीं आने वाली जिसको रोल कौती रहा था नेपाल आयल निगम मां जो उन्होंने पर मैनेजमेंट में कमजोरी ने कौती को छुलो भूमिका खेले वस्तुतः तो पहले पहले बड़े आर्द्र नेपाल आयल निगम को अंतरिक व्यवस्थापन ले यो पेट्रोलियम पदार्थ को यो जोन यो यो बायावर किसी को जोन लॉस पाऊँ सा तेज में नेपाल आयल निगम को अंतरिक व्यवस्थापन को भूमिका रहा था इना तेज में खास में रहने वाले को यहाँ मिले हमी यस्त तो उटा सार्वजनिक सस्ताऊँ जल्ले से हर एक पंद्रह प्राविधिक समस्या यो बेला बेला हम बाहर रहने चाहिए स्वास्थ्य तरह मोटा मोटी पूरा को ठीक से वाला आउने वाला फिर लोग आ रहे हैं वहाँ पर वाले और वहाँ ले वहाँ फिर ही आ बताओ ना तो आजुर तो सॉरी बोलता बोलते ही क्या ही बात है आजुर आजुर वहाँ फिर वाले ओझे होने जो वाला वहाँ फिर ले उनको तो ये प्राविध व्यवस्था अपन को वही ना बनने मिलता नहीं कि मतलब जो व्यवस्था मैनेजमेंट सॉलिड बो बनी हो अफ्तार तो उनसे उनके तो अफ्तार लाल कॉमन करना सकते हैं अपने ये सब कुछ जो फिर कुछ जोड़े वाले वो आई सब मार्च प्राइस आजू बिनीजी आंतरिक व्यवस्था अपन कंट्री का बंदा पनी इस पर यो नेपाल आइने को � युटा ट्रेंड थे वो मैंने यहाँ लाये बने जस्तो रूस रे यूक्रेन को युद्ध उन्होंने मंदा आगरी दो चार रुपया बढ़ नहीं घटने के टीम का कुरायरो भाई रहा थे रूस रे यूक्रेन को युद्ध शुरू भाई से कुछ एक ही चोटी आमले प्राप्त करने मूल्य सूची में बीस रुपया सोलह रुपया सम्मा बढ़े रहा हूँ नहीं चौबीस रुपया सम्मा बढ़े रहा हूँ नहीं तो बढ़े रहा को मूल्य लाये हमले से ही त्यों अनुपात में बढ़ा होना सके नो दो ही तीन रुपया बढ़ाये होला चार रुपया बढ़ाये होला एक चोटी निगम ले प्रयास पनी करे हो पेट्रोल में बीस रुपया बढ़ा हूँ � जस को कारण लेकर था कि ये हमरो घाटा में का पुण्य भाई है ना और हमले पुण्य किस आगे थे वो मने यो यो चाहे जति मूल्य बढ़ सकते हैं और सर बढ़ाओ नहीं जति मूल्य घट सकते हैं और सर घटे रहे जाए कारोबार कर था कि ये उड़ा निगम पुण्य सस्टेन होने रा अम पब्लिक लेपनी तेज़ तो किसी को उड़ा अल निगम ले बनने किसी में कोपनी होने सा बने आमले सोचा लेती हूँ पर आमले सोचा लेते मूल्य पढ़ना ले कार्यों ने कार्य विधि बनने से उठा तेज जस्ट को मात्रा तो मां बसे आमले से काम कर रहा कहते हो तेज में तो के को प्रावधान तेज में तो के को जुने उठा सही सोचे रहते लाइफ बनाई ये कुछ क्योंकि दूसरा रुपया मात्रे फाइनेंशियल स्टेटस है रुसारों दिन ही कर सा हमें ये तो सारे दिन सब ना हो जल्ले हमरो और एक पंद्रह पंद्रह दिन में चाहे आपने फाइनेंशियल स्टेटस पे सारे दिन ही करना हो इस तो चाव अवस्था बने अजूर बिनिस जी वड़ा अब वड़ा रैंडम क्वेश्चन मला करने में लाखों अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कारण नहीं � यो पेट्रोल इंपोर्टर था को यो जो डील करने आए मेरे ने पाल जोस्ते ये चीमे की मुल्क का औरो तब पर जोस्ता समझता हूँ और उस वक्त इतनी गाटा मचान की आमी मात्र गाटा मचूं वही ना अब यानुस अब आमी लिप में पाको कई समय अगाड़ी समय को करा बंद हो अली पच्चीस लोग करा मतलब पांच सौ महीने अगाड़ी समय � उसले आपनों आउटलेट हरु लाई चाहे संचालन करना बंद करो संतेश पची कई समय पची उले आपनों रिटेल आउटलेट हरु संचालन करो तर जति धेरे बिक्री करो त्यति घाटा होने बाको कारण लेकर ताकि उले निश्चित समय रखे हो चार घंटा पांच घंटा मात्रे हमी सेल्स करते हूँ आठ घंटा सेल्स करते हूँ बने रहते हैं उले जाएं बने को उदाहरण पनी था तो तेज़ छाव में से भारत को जाएं सरकारी कंपनी भागो कारण लेकर ताकि इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ले आपनों जाएं विभिन्न ट्वीट वाड़ा आपनों विभिन्न 
यो पेट्रोल पंपर बाहर घंटा खुला होता चौबीस घंटा खुला होने तेरी हमीसंग सूचना छस्ते हमी आय निगम ने जीसुक घाटा लगे भे तपि अब सरकार बैंक कंपनी भक्त कारण हमी के गये घाटे खाया को घाटे खा रे यो व्यापार भग भापी हमी आम सर्वसाधारण पेट्रोलियम पदार्थ खरीद कर अप्ठारो नपरोस् असुविधा नोस् हमें निरंतर गि हमें आयात भी गये निरंतर गये हम अवस्था भी बताई रहूं जिसको कारण अभी रूप में कई घटे आग आग अवस्था में हमें घटना सकते छेन तर अब भोलि को दिन में यह अंतरराष्ट्रीय बजार में सुधार होते जाना खेल में भी सुधार होने संकेत आ बिलमोहन जी अब हम जाने बेला हूं लगातार एट सो अब हम साथ हम जिम्मेवारी हो दर्शक हिसाब दर्शक तरफ तब प्रश्न हो हम कर हमें अब गाड़ी छ मोटरसाइकिल खाना पकाना एलपीजी चाहिए हाल अब लमो दूरी को डीजल चाहिए हमें नागरिक हिसाब से करने के हमें ये अप्ठारो अवस्था हमें कर नागरिक को अवस्था में चाहिए अलग को जो बजार मूल्य यो अनुसार यहाँ के भाई जस्ते आम सर्वसाधारण अथवा विभिन्न मीडिया बड़ा अलग को मूल्य घट्दन अथवा यह मूल्य तो अलग बेसि भो भाई किसिम को कुछ तो हमीर भी आने गद है इसलिए अलग हमें तेई कारण पच्लो दुई महीना देखि यो नेपाल आय निगम ने जो एट पेट्रोलियम पदार्थ खुदरा बिक्री मूल्य तोकोक मूल्य में हमें हेरफेर कर हमें प्रति सिलिंडर एलपीजी में दुई सौ पच्चीस रुपया जी घाटा रही हमें के बोले छेन के डीजलमें अलग कुरा कर समग्रता में अगि यहाँ छलफल करते हुए भैं कि अठारह करोड़ जी चाहे पंद्रह दिन में नाफा छर यह समग्र को कुरा हमें डीजल में अभी भी हमें एगार बाहर रुपया प्रति लिटर घाटा ये भाग म यहाँ आम सर्वसाधारण के भन्न चाहूँ यहाँ को टेलीजन मार्फत अब अंतरराष्ट्रीय बजार को ट्रेन हेद्दे कई नर्मलाइज भी होना सकने संभावना भी देखे तेस को कारण कई समय धैर्य करूँ कई समय धैर्य करे पक्की कई राम ऊ आने भाई हमें आशा हजर मैं एट अर्क प्रश्न सो चाहे तब विनीत जी प्रश्न कर चाहे मैं ये कई समय अगड़ी हमीर चाइना बड़ पेट्रोलियम पदार्थ खरीद करने भाई वैकल्पिक स्रोत को सुने का थी तो इसको संभावना के हमें इंडियन ऑयल कर्पोरेशन बाहे अंत कत पेट्रोल लिया नपाने हो कि लिया न सकने कारण हो कि हो इस विषय में यो यो तो कई समय अगाड़ी करीब करीब ए भूकंप को समय में हो जो लग चाइना बड़े पच्चीस चाह कई समय चाहे आयल निगम ने तो भाग ते आसपास को समय में हो चाइनीज गवर्नमेंट ने आयल निगम लरीब तेरह लाख लीटर जी पेट्रोल उपलब्ध करा थे सहूलियत में तो, तो प्राप्त सहूलियत को पेट्रोल हमीर चाहिए रसुआ जिला को नाका बड़ा केरुंग हमें आयल ये हम थान को डिपोसम लिया आर बजार में बिक्री वितरण भी तर भौगोलिक अवस्थिति को कारण चाहे अइना बड़ छक्क लियाई हाल सकने अवस्था छेन और हम किसिम को पूर्वाधार भी अल्लेम विस न भैस को कारण चाइना बड़ तुरंत तेल आएर अ बिक्री कर सकने भाई अवस्था चाहन तर अब भविष्य में भोलि सरकार को नीति निम तस्त कि बनेर सब चाह अब चाइना बड़ लाला ट्रेडिंग करने वातावरण कि बनो अब तो संभावना छ विनीत बनीजी यहाँ के आज छोटो समय में ये धीरे हमें इन्फर्मेशन दिव ते धन्यवाद रहा हमें आशा कर अवस्था में चाहिए छिटाई भाई छिटो सुधार आओस् हस् हम आशा तेई यहाँ धन्यवाद आय निगम को तर्फ मैं कई कुछ राखना दूर में यहाँ धन्यवाद विनीत मणि उपाध्याय यो यावत विषय में वहाँ दिवक जानकारी हमें प्राप्त ग्यौं जस्ता को समक्ष हम प्रस्तुत ग्यौं बड़ी मैं एट स्मरण आए एकदम आज मेरे मस्तिष्क में एकदम ठैक्क एट स्मरण भिमें प्रश्न ले स्मरण कराए तो थो नाकाबंदी को समय हम टू थाउजेंड फिफ्टीन में भूकंप पच्चीस को नाकाबंदी हमें तो पेट्रोलियम नपाऊ गैस नपाऊ कति दुख पा थे रो बेला केरुंग नाका अन्न नाका बड़ी पेट्रोलियम लिया गाड़ो भाई तब लिया थोड़े आज प्रजाति प्रश्न ने मैं ते साथ स्मरण कराएर सो मन लगे कि हमीर एवटे देश में मत ये निर्भर छो 
अरु देशहरु छ हामी किन नसक्ने किन र त्यसको लागि पूर्वाधार तिर हामी किन ध्यान दिइरहेका छैनौ सायद आज फेरि यो सोच्ने बेला आएको छ त्यही अब भौगोलिक कठिनताको कारणले गर्दा खेरि हैन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नु भो नि त्यो दीर्घकालिक रूपमा सोचेर त्यसलाई सुधार गर्न सकिने उपायहरु त गर्न सकिने छैन ब्रो जस्ट टिबेटमा पेट्रोलियम आउँदैन र सिगास देशमा पेट्रोलियम आउँदैन र हाम्रो जस्तै भौगोलिक अवस्था हो नि त चाहिँ चीनमा हैन र त्यहाँ त आउँछ त त्यही त त्यो चाहिँ अब के भने एक्सेस को कुरा चुन्छ नि त्यो दीर्घकालिक रूपमा सोचियो बनाइयो हैन र अब हाम्रो चाहिँ अब सबभन्दा नजिक भनेको चीनसँग जोडिने तातो पानी नाका भने त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नै पनि कहिले पनि ठुलो पनि हुँदैन तर त्यहाँ बाह्र बिसे भन्दा उता त जहिले पनि समस्या नै मात्रै भइरहेको हुन्छ होइन किन हुन्छ यो किन त्यही त हामीले आफैले आफैलाई नै उ गऱ्यौँ कि हामीले आफैले आफैलाई कुण्ठित गरेको जस्तो लाग्छ कहिले कहिले झन् सजिलो बाटो चाहिँ त्यही मात्र रोजिरहेको छ कि भारतको छ भारतसँग मात्र गर्ने ठिक छ भारतसँग गरौँ तर हामीहरू त अब हामी भूपरिवेश देशमा त अरू नाकाहरू अरू ठाउँ पनि हेर्नु पर्यो नि त भने चाहिँ एक्सेस हेर्नु पर्यो त्यसको लागि कुटनीतिक पहल र हाम्रो पूर्वाधारमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ न त यस्तो समस्या ब्रजेश मेरो विचारमा यो आइरहन्छ आइरहन्छ जियो पोलिटिकल इस्युहरू छन् होला नि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यही त चलाख एउटा कुटनीतिज्ञ भनेको त्यही नै हो कि कसरी गर्ने भनेर होइन र अहिले भनिन्छ चाइना र भारत दुईटै चाहिँ एकदम राम्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाइरहेको बेलामा त्यो त्यो त्यस दुईटाको बिचमा बसेर त हामीहरू त्यसको क्रिम खान सक्छौँ भनेर भन्छौँ होइन तर त्यो क्रिम कसरी बनाउने कसरी खाने भन्ने कुरो त्यसको लागि त फेरि दुध दही मही खानको लागि मैले भने जस्तै सधैँभरि गाई पाल्नु पर्यो हजुर गोरु पालेर दुध दुहुनु खोजेर हुँदैन यो गजबको कुराको साथै हामी जाने बेला हुन्ला त्यही हो मुख्य अब आउने चुनावमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा ध्यान दिहोस् र नेतृत्वले यस्ता यस्ता कुराको लागि समाधानका उदा उपायहरू हामीलाई दिन सकोस् भन्दै हामीहरू अहिले छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि अरू रमाइला सामग्री लिएर आउने नै छौँ फेरि आज बिहानको गन्तन मन्थनलाई निरन्तरता दिउँ यो छोटो ब्रेकपछि समीर र म तपाईँको साथमा छौँ अब समीर पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा लामे कुराकानी गऱ्यौँ हामीले बेला बेलामा यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यसमा इन्भल्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उठिरहन्छ होइन अब त्यसका चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के के हुन् भन्ने कुरालाई पनि विचार गरेर सायद त्यो अप्सन पनि सोच्नुपर्छ होला भविष्यको लागि एउटा छलफलको विषय पनि हुनसक्छ निजी निजी निकायलाई पनि निजी यसमा ल्याउने हो कि किन संसारमा हुन्छ बिजुली पेट्रोलियम होइन यी सबै कुरा निजी क्षेत्रमा ल्याइन्छ अब हाम्रो नेपालमा त्यो किन्न आएको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा भएपछि नर्मली साधारणतया आम उपभोक्ताले त्यसको फाइदा उठाउँछन् होइन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गर्ने हो भने हामीले यो मोबाइल फोनकै कुरा गर्न सक्छौँ होइन यो एक छ र एउटै कम्पनीको मात्र हुँदाखेरिको रेटहरू के थियो र पछि प्राइभेट अपरेटर्सहरू आएपछि कसरी सहज हुँदै गयो भन्ने कुरा अब यसमा कतिको सम्भव छ छैन त्यो कुरा त अब विज्ञहरूले गरिने कुरा अब कार्यक्रममा हामी हाम्रो नियमित एउटा सेगमेन्ट इतिहासको कुरा गर्ने ठाउँ बाटोतिर लागौँ टुडे इन हिस्ट्री टुडे इन हिस्ट्री यू बाई नेपाल एयरलाइन्स आज आज ऐतिहासिक दिन रहेछ प्रजेश हाम्रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पहिलोपटक वहाँ त एकपटक भन्दा धेरै राजा बन्छ उनीहरूको होइन आज पहिलोपटक राजा भएको दिन रहेछ नि आज त्यही त आज विक्रम सम्भव दुई हजार सात सालमा आजकै दिनमा हिजोको दिनमा राजा त्रिभुवनले गति त्याग गरेर भारतीय दूतावासको शरणमा गएपछि चार वर्षका बालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई आज राजा बनाइएको थियो त्यही त बुवा महेन्द्र हजुरबुवा त्रिभुवनले चाहिँ तिनीहरू जस्तै राजदूतवा राजदूतावाट शरण लिनुभएपछि अब कोही त हुनुपर्यो भने फेरि राणाहरूले नि राणा शासकहरूले नि उहाँलाई त्यहाँ राखेको रहेछन् है राख्नुभएको छ है उहाँहरूले राज संस्थाबाट विमुख नहोस् भनेर चाहिँ राखिएको रहेछ उहाँलाई त्यो चाहिँ पुरानो कुरा हो त्यही त उहाँ त्यो दुई हजार सात सात कुरा कुरा हो र करिब चार महिना राजा बन्न सफल हुनुभएछ उहाँ तर मलाई यो सोध्नु मन लाग्यो राणा शासकहरू थिए उहाँले नै अब आफूले कन्ट्रोल पावर लिन खोज्नु भएको थियो होइन अब दुईजना राजाहरू त शरण लिइरहनु भएको छ उसमा के हुन्छ राजदूता भएको नि पूर्व राजा गायनलाई किन फेरि राजगद्दीमा राखियो त नराएर आफै राजाको सञ्चालन गराइ भइहाल्छ नि त्यो त्यो बेलाको नेपालमा राज संस्थाप्रति जनताको जुन त्यो एउटा भावना थियो त्यसले गर्दाखेरि 
त्यो अझ नभड्कोस् भनेर सायद होला र अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भने कि काँधमाथि राखेर बन्दुक चलाउनको लागि एउटा काँध चाहिँ चाहिन्छ भन्ने पनि त्यो सोच त्यो बेलामा थियो होला ज्ञानेन्द्र शाहकै कुरा गर्दाखेरि विक्रम सम्वत दुई हजार अन्ठाउन्न ज्येष्ठ उन्नाइस गते जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएर राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंश नाश भयो त्यसपछि फेरि वहाँ एकचोटि नेपालको राजा बन्नुभयो त्यो दोस्रो वर्ष थियो है र अन्तिम राजा पनि उहाँ नै हुनुपर्ने पालको अहिले सोको अवस्था हेर्दा अहिलेको घटनाक्रम अनुसार अन्तिम राजा उहाँले बन्नुपर्यो जे सर इन्ट्रेस्टिङ दिन र वार सुरुवात गरेँ हामीले प्रजा अरू के अरू हाम्रो त तिमीले मनी हाइस हेरेछ है हेरेको छु मनी हाइस सम्झना गराउने टपिक चाहिँ आज हामी छ त्यही त यो त्यसको कुरा गर्दाखेरि नि समीर त्यो टपिकमा जानुभन्दा अगाडि भनिहाल्नु है अब ती मान्छे त अपराधी नै हुन् होइन ब्याङ्क लुट्न गएको छन् तर त्यो सिनेमा अथवा सिरिजको त्यो न्यारेटिभ भन्छ नि त्यो न्यारेटिभले मान्छेलाई कस्तो असर पर्छ भने तिनीहरू पक्राउ नपरुन् तिनीहरू निस्कुन् तिनीहरू भागुन् त्यो प्रोफेसर सक्सेसफुल होस् भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लाग्छ कि त्यो हेर्दा लाग्छ लाग्छ उनीहरूले हिरो हिरोइन बनाइन्छ नि है है उनीहरूले खलनायक होइन मुख्य नायकै बनाइन्छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हरेक मान्छे भित्र चाहिँ एउटा के भन्छ मान्छे अलिकति भित्र भित्र आक्रामक विद्रोही स्वभाव हुन्छ भन्ने कुरा सायद त्यो त्यसले देखाउँछ कि नत्र भनेदेखि त गलत चिज गरेर आएको मान्छेप्रति त सिम्पेथी नहुनु पर्ने हुनु पर्ने होइन होइन तर सिनेमाले जहिले पनि त्यो चाहिँ देखाउँदो रहेछ खलनायकलाई अलिकति लार्जर दैन लाइफ हुन्छ नि अलिक ठुलै देखाउनु खोज्दो रहेछ कि होइन विशेष गरेर हाम्रो नेपाली हिन्दी सिनेमाहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नायकलाई नकारात्मक भूमिकामा देखायो भने पनि त्यो किन नकारात्मक बन्यो त्यसमा चाहिँ के भयो कति परेर भनेर त्यो त्यो त जस्टिफाई गरिन्छ होइन तर त्यो मनी हाइसमा त त्यो पनि छैन नि त्यो त्यो तिनीहरू अपराधी हुनुपर्ने त्यस्तो जस्टिफाइड रिजन पनि छैन होइन तर पनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो है उम्किन तिनीहरू भन्ने लाग्नु चाहिँ हामी हामी भित्रको त्यो एउटा के अराजक अराजक तत्व के सबै मान्छेभित्र त्यो अराजकता विद्रोही स्वभाव भएर हुने होला सायद तिमीले यसमा थप्दिहालौ अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालको मूर्तिहरू चोरी भएर विश्वका ठुल्ठुला म्युजियममा गएको थियो नि मलाई कस्तो लाग्छ त्यो त्यहीँबाट त्यसरी नै छाइस भएर म नेपाल फर्के फर्काइदियो भने कसैले म धन्यवाद दिन्छु जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्यो हाम्रो कला संस्कृतिका कुराहरू जुन मूर्तिहरू कलाहरू जुन विदेशमा गएको नि त्यो चोरी नै हुने त्यहाँ पुरा उनीहरू देखाइरहनु भएको छ हाम्रो सामानहरू चोरी भएर लागेको छ त्यहाँबाट हाइस भएर कसैले उठाएर ल्याएर नेपालमा स्थापना पदस्थापना गरिदिने हो भने त म त खुसी नै हुन्थ्यो होला यो विषयमा त एउटा राम्रो सिरिज अथवा एउटा सिनेमा बन्न सक्छ है केही नेपाली हेर्दै गएर चाहिँ हाम्रो सम्पदा ल्याउनु पऱ्यो भनेर त्यहाँ गएर प्लान गरेर त्यो ल्याएको भनेर अनि त्यो सिरिजको नाम पनि मेरो दिमागमा आयो चोरमाथि चकार आहा ब्रजेश सम्पस चाहिँ अब यहाँ अब आज यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भन्न गइरहेको छ दर्शकहरू याद गर्नु होला यो एकदम ऐतिहासिक किन हुन गएर चाहिँ एउटा सिनेमा अथवा श्रृङ्खला को नामकरण नहीं भाग आज तब घर में हेन भाई ताली पेट दूँ ये राम्रे दिन हो आज ये हाइस्ट को कुरा कर आजक दिन में उन्नाइस सौ त्रियानब्बे में म्युजियम को सब भाई ठूल चोरी भाई तेल सात अरब रुपया आज भोलि को झंडे झंडे हिसाब से पाब्लो पिकासो रजेस ब्रैक को पेंटिंग चोरी भाग चोरी चोर छत में प्वाल बना दूलो बना छिड़े थे अब कस्त प्लांग जस्ते रिशुटे मनो दिमाग प्लांग र अझ रमाइलो कुरा त के रमाइलो भन्ने कि नरमाइलो भन्ने ती चोरहरू को थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन 1993 को त्यत्रो भिडियो क्यामेराको दिन छ 1993 मा अहिले क्यामेरा आउन थाल्छ थियो थियो नि अहिलेको आधुनिक अनुसन्धान पद्धति प्रणाली हैन त्यो इन्टेलिजेन्स यति तगडा हुँदा खेरि पनि त्यो अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नु भनेको कुन चाहिँ अब प्राइभेट कलेक्टरको भल्टमा कतातिर गएर बस्या छ त्यो अब त्यही त र अहिले ठुल्ठुलो गैरकानुनी कारोबारहरू जुन हुन्छ नि ड्रग्सको हथियारको त्यसमा अब एकदमै ठुलो रकममा हुने भए पर पैसामा डिल गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आर्टिफ्याक्ट्समा डिल हुन्छ अरे कि त्यसको लागि चाहिँ यस्ता पेन्टिङहरू बहुमूल्य पेन्टिङहरू त्यसरी चाहिँ कारोबार हुन्छ पैसा पैसा गर्न पाइयो हुन्छ ठिक हो यसै कुरै गर्नुपर्दा चाहिँ नि एकदमै नाम चलेको यस्ता नाम चलेका चोरीहरू अन्य पनि छन् यो पहिले पनि होइन अन्तिम पनि होइन उदाहरणको लागि इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्युजियममा पनि अमेरिकामा उन्नाइस सय नब्बेमा करिब पन्ध्र अरब रुपियाँको चोरी पनि भएको रहेछ पैँसट्ठी सरी सरी पैँसट्ठी आई एम सरी पैँसट्ठी पैँसट्ठी बजेस 
त्यो चोरी भएको थियो भने लुभ्रो पेरिसको लुभ्रोमा 1911 मा मोनालिसाको पेन्टिङ चोरी भएको थियो त्यो त पछि फेरि उहाँहरुले समातेर रिकभर गर्नु भयो अनि मन्ट्रियल म्युजियम अफ फाइन आर्ट्स मा पनि भारतीय कार्यालयमा 1972 मा त्यति बेला करिब 26 करोड रुपैया मात्र मात्र भने यो दुर्लभ चित्रकलाहरु त्यति बेलाका यसको चाहिँ अनु अनुमोल हुने भएको हुनाले बेलाबेलामा चोरहरुको आँखा चाहिँ त्यहाँ परिरहन्छ हाम्रो हाम्रो नेपालको म्युजियम छ Bali <laughs> It's there is a series of documentaries about Game of Thrones. Yes, it's Time <laughs> 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 Just <laughs> तैतो <laughs> Twitter Sussurra, 
राष्ट्रपति ट्रप लाइन खोलते खोल कि वहाँ वहाँ को फिर ट्विटर फिर एकदम विवादास्पद हो फिर चुनाव को बेला न अरुण भाई आवृद्धि होगा एल एन मस्क अमेरिकी राज्य गवर्नमेंट बड़ा हेर र उल्लेखनीय जन्मदिन को कुरा करता खेरी आज को दिन में गोर्डन रामजे वहाँ 1966 में जन्मिन बाग हो रही है सर आठ नवंबर आज को दिन में ब्रिटिश शेफ रेस्टोरेंट पर टेलीविजन पर्सनालिटी एंड राइटर है मतलब ये संगी संगी लाख से तो हमारे सारे मन पड़ जाएगी वो कौस्तुभ ने काम पर नहीं गोदसा गोदसा क्रिएटिव मैन चाहिए अलीली सोन की तो होने ही पड़ता है। ओ ओ ओ तो सोनक वाले ना बंदे की तो क्रिएशन नहीं होता है। वो नहीं ना एक दो ही क्रिएटिव लाचो माले खाना में नहीं होगा कुने दिन मेरी इच्छा चो वहाँ ले बैठे रा वहाँ ले बनाए को खाने को चाखो मने माले इच्छा चो और तो कुने दिन प जस कुक उन्होंने जा का शेफ उन्होंने जा राइटर उन्होंने जा टीवी पर्सनालिटी भी उन्होंने जा वाला यार जा हैप्पी बर्थडे वहाँ पचपन वर्षों बोल गए जा तो उन्होंने जा तेरे हमारे बारे में युवा वस्तुमा उन्होंने जा अपने जैसे उन्होंने हवाले हमें रोबा स्पोर्ट्स जान पड़ता स्पोर्ट्स जान वाले छोटो कॉल सुस्वागतम यो सानो विश्राम पश्चित पर लाई गैलेक्सी दिस मॉर्निंग लाइव में मोब्रजेश रा समीर को अब आमी खेलकूद को करा करने वाला बाकी सुस्वागत है एकदम ऐसा खेलकूद को करा करता है आपने देश में आईडी पाई रखो खेल प्रधानमंत्री कप पुरुष क्रिकेट यो चाहे आईडी समूह का नेपाल को वन डे में सब इंदर ठुलो पन्नर बनी इंसान दान राशि बागो दस लाख रुपए बीजेपी ताले पांच सौ पूर्वी ताले पांच लाख रुपए पांच सौ यो क्रिकेट प्रतिगत आईडी पाई रहा कुछ सर इजो बागो खेल में क्या बात समीर इजो खेल जाने सेमीफाइनल को लाई थी इजो खेलने दूरे दूरे खेल गजब सा एंडिंग बायो टाइ बायो एक एक अंक का बैंड यो तेल लेकर ताकि नहीं मधेस प्रदेश सेमीफाइनल में प्रवेश करना सफल बायो बनी आज असुदर पश्चिम रा कर्नाली को बीच में हिजे बायो खेल में असुदर पश्चिम ने पांच विकेट ले बीजे आसिल करियो आज अ मधेस प्रदेश रा नेपाल पुलिस क्लब को खेल रुंचा � जो सा सॉपेट टोली लाए सुबह काम रहता है जो तेरे रोमांचक है माला जाने मन थे अब भय है ना पोर्स आते हैं मैं याना कैसे प्रोजेक्ट केक खेला रहूं है ना रोमांचक बात है वो ये सब ले याना जाना पाया है कुछ है ना तो रा केक खेल मूल पानी में केक खेला टीव ग्राउंड में बाद बुझिया चा तेरे मैदानिक � जस्ट तो मेरे को समझ चाहिए नहीं जानो वाला विभिन्न ग्राउंड में बैठा चुन आपने नजीक को ग्राउंड दूंचा तेरे जानो वाला अथवा आपने सवारी साधन ले रहा अथवा सारोजिंग सवारी साधन ले रहा है ना जानो वाला आज खेल अच्छा अब क्रिकेट की कुरा करता है कि अब आईसीसी जून बीसों कप क्रिकेट पहिराकुन से तेरे को आइली को अवस्था में खेलने शायद ही मतलब एकदम ही मन पड़ेगा पाकिस्तान को बस पिस्सेस करी बॉलिंग में पाकिस्तान जल्दी में बॉलिंग को ले नाम चलेगे और तो आइली का इतने युवा जोश तो नहीं तो बॉलिंग में इस तो रोमांच लाख से मतलब वहाँ को बॉलिंग कर रहा है मतलब पाकिस्तान जीतोस बने बहुत इस तो मजा हो सकती है ना मजा हो जाए यार लाई तो दुबई आर को बोल रहे हैं सब नाम बिठे दुबई उन लोगों ने लास्ट बोला मैंने चेप नहीं फिरी छह फीट छह इंच पत्तों से मैंने चेप जंगल और ये पाकिस्तान को चेप सभी ऐसे यार देखिए ये बैटिंग ऑर्डर पे ठीक है देखिए इंसान बाबर आजम अलीकती नॉटसाले को � अब यो पनी आर सर बनिए गेम चाहे आर दिन सर तो ही तो लास्ट ओवर थी रखो तो सेकंड डेथ ओवर बन से नहीं तो डेथ ओवर में मेरे वाली कितनी बड़ी प्रेशर मार होता है त्यों चीज़ लाइन नियंत्रण करने सके बन देखी पाकिस्तान ने जितना सक्सेस रहा पाकिस्तान दारमर दारमर कर दे यो पहली सेमीफाइनल को लाइक क्वालिफाई बाग को ऑस्ट्रेलिया ने धेरे जीते रहा क्वालिफाई बने पाकिस्तान ने थोड़े जीते रहे क्वालिफाई अब और उस साउथ अफ्रीका ने इधर लाइस को गेम को समीकरण डिपनी पाकिस्तान ल 
अलिअलि समझ नाइन्टीन एटी टू को वन डे वर्ल्ड कप में बेला ल धर्मर धर्मर करते गए पीछे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जितया थे कि इतिहास फेर दोहर दोहरियो मजा क्यों उ इंग्लैंड रिया को गेम इंग्लैंड अति बलिओ देखिया छेन तो इंडिया ने जितो रो गेम पाकिस्तान ने जितो फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट हेन को असली मजा तो सब को खेल प्र क्रिकेट प्रेमी को लगी ये तो भिड़ंत महासंग्राम नहीं हो तो हेन लायक हो अवश्य विशेषकर पाकिस्तान इंडिया को जो इतिहास नहीं हमें जो रुचाऊ तो खेल रही हाल साल तीन खेल देखिए पाकिस्तान इंडिया पहले सीरीज ही हो पाकिस्तान इंडिया आने इंडिया पाकिस्तान आने हम सानी राजनीति बिगारे ये खेल में राजनीति में बिगाड़ ज्वलंत उदाहरण इंडिया और पाकिस्तानक क्रिकेट हो तो उन्नीर को न्यूट्रल भेन्ू को रूप में सकता फरक पड़े अब कुछ हिजो लालिका का कई खेल भैया थे राति राय भाईकानो रियल मड्रिड को बीच में रियल मड्रिड को बीच में जो गेम भाग तो अप्रत्याशित रूप में राय ने जितनी खेल तीन तीन दुई को अंतर ने राय ने गेम जितो रो जिते फायदा प्रत्यक्ष फायदा भाई बार्सिलोना क्यों अब बार्सिलोना दुई दुई अंक अगाड़ी बराबर गेम खेले रज रात एट अर्क गेम छर्षा को जितने पांच अंक अगड़ी हो एक खेल बाकी में तेई तो प्रसिपल मतलब भाई थे इंट्रेस्टिंग लगे के प्रीमियर लीग रालिका हेने वाली अलग ठैक्क उसे पैलो दुईटा टोली उ आर्सनल रैन सीटी में तेरह खेल खेले आर्सल को चौतीस पोइंट रैनचे सीटी को बत्तीस पोइंट है ये लालिका लालिका में तेरह खेल खेले बार्सल रियल मड्रिड को चौतीस पोइंट है बार्सल को बत्तीस पोइंट एकदम कसम कसा छेस पे तेसरो चौथे में ठूल अंतर छोड़ एकदम इंट्रेस्टिंग लगा दुबई में उसे उस देखा जाए स्कोर लाइन आर्सनल को उठाने नहीं भर तर आर्सनल रर्सनल अब आर्सनल का सपोर्टर कता कता सुनिया सुनिया जो लगने नाम कह सुनिया भाई लगने एट अर्क चैंपियस लीग भतिस्पर्धा को चैंपियस लीग को अंतिम मतलब सिक्सटीन राउंड अफ सिक्सटीन को टाई निस्क निस्क्रा खेल इंट्रेस्टिंग भाग क्योंकि तिम्रो मैन सीटी सजिल टीम पर्या आरबी लेप्जिक है क्लब रगा बेनफिका यो उसे उसे नहीं यो कुल लेवल को यो कुल लेवल यो अब फाइनल मजा चाहे कह लिवरपुल रियल मड्रिड उ एसी मिलान रोट नाम पड़े फ्रैंकफर्ट रैपोली पड़े डर्टमुंड रेल्सी पड़े अब दुईट राम टीम तर पाली दुईट लीग में खास गति खेल इंटर मिलान रोर्टो पड़े इंटर मिलान सायद अर्क एकदम मजा आने खेल पीएसजी प्लस लिवरपुल रियल मड्रिड तो दुटा खेल फिर लिवरपुल प्रीमियर लीग में लिवरपुल खेल रियल मेड्रेड राो खेला रियल मेड्रेड को एज तर अस्त लिवरपुल ने चैंपियस लीग में राो खेल अप्रत्याशित जीत भी हाथ पारे तो जो अब चैंपियस लीग इंट्रेस्ट हो यूरोपा को अर्क दिन अर्क कथा हम भाई जिस में आपको टीम भी भावना मैं यूरोपा कप चीज बड़ी इंट्रेस्ट है अलग तर अर्क वर्ष जान रमाइल होने वाला है क्योंकि चैंपियस लीग में को को होने कहो तो अब विचार कर थाल सकता यदि भाई पड़े अब हम जाने बेला भैस घड़ी में हेरा छूँ जाने आज प्रेरणादायी कोर्ट को साथ में छोड़कर हम बिदा मांगने सुरसार कस्ते आज को कोर्ट हम लिखे वेरोनिका रथ को वहाँ अमेरिकन नवलिस्ट रर्ट स्टोरी राइटर हो नोन फर हर बेस्ट सेलिंग डाइवर्जेंट ट्रिलजी वहाँ को कोट हम स्क्रीन में राख समीर ने आपको घन आवाज में पढ़ रहा मन चाहूँ वी बिलिव इन ऑर्डिनर एक्ट्स अफ ब्रेवरी इन द करेज दैट ड्राइव्स वन पर्सन टू स्टैंड अप फर अनदर एक अर् को हमी बोल दू बोल भाषा बोली नई बोल दू भाई भाई एक अर् को लगी हो सब भाग साहस हो साहस रामी कोशिश करूँ हमी एज अ ह्यूमन बिइंग एट मं भर अर्क मं को लगी उभन सकूँ भाई ब्रजेश को महाबाड़ी सहित अब हम आज कार्यक्रम को अंत में आयो यहाँ को दिन राम हो ब्रजेश थैंक यू सब संपूर्ण टोला धन्यवाद तब दर्शक धीरे धीरे धन्यवाद करते भोलि साढ़े छ बजे आने प्रहण करते हैव अ गुड डे भाँ नमस्कार